എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അരുത്തമിൽ സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര എന്ന് തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദത്തിന്റെ വർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ ടേം ഇൻ ദരുത്തമിൽ സീക്വൻസ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം നോക്കൂ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര എന്നത് ഒരു അരുത്തമൽ സീക്വൻസ് ആണ് ഈ അരുത്തമൽ സീക്വൻസിലെ എത്രാമത്തെ ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം എഴുതാം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് നമുക്കറിയാം നോക്കൂ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ആവുമ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം അൻപതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അൻപത് ഈ സീക്വൻസിലെ എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി നോക്കൂ എത്രാമത്തെ ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഏത് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നോക്കുന്നു അൻപതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്രാമത്തെ ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അൻപത് ഈ സീക്വൻസിലെ എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഇനി അൻപത് ഈ സീക്വൻസിലെ എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ എൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഈ കേസ് ഉപയോഗിക്കാം നോക്കൂ അൻപത് എക്സ് എൻ എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് അൻപത് എടുക്കുന്നു മൈനസ് എക്സ് വൺ ടു ആണ് ബൈ ഡി ഇവിടെ ത്രീ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ അൻപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നിൽ മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം നാലിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പതിനെട്ടിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നു പതിനേഴ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു അടുത്ത സീക്വൻസിലെ പതിനേഴാമത്തെ ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം നോക്കൂ ഈ അടുത്തമ സീക്വൻസിന്റെ എന്ത് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എടുക്കുന്നു അതായത് ഏത് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എടുക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്തമ സീക്വൻസിന്റെ എന്ത് ടേം ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്കോർ ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതുന്നു സ്ക്വയർ പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് വരും ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലസ് റൂട്ട് മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഒരിക്കലും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നെഗറ്റീവ് വരില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അൻപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് എന്ന് കാണുമ്പോൾ പതിനേഴ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതികളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തത വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് രീതികളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാണ് ഗുണിച്ച പദങ്ങളുടെ പദസ്ഥാനങ്ങൾ കണക്കാക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് ദി അരുത്തമൽ സീക്വൻസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ എക്സെട്ര ഈസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് ദി ടേം പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ടേംസ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു അരുത്തമൽ സീക്വൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു ആ അരുത്തമൽ സീക്വൻസിലെ അടുത്തടുത്ത നോക്കൂ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേംസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗുണനഫലം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗുണിച്ച പദങ്ങളുടെ പദസ്ഥാനങ്ങൾ കാണുക എന്നാണ് ചോദ്യം ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ടേംസിന്റെ പൊസിഷൻസ് കാണുക എന്നാണ് ചോദ്യം ആദ്യം ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഗുണിച്ച ടേമുകൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ആ ഗുണിച്ച ടേമുകളിൽ ഒരു ടേം ഞാൻ എക്സ് ആണെന്ന് എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ല ഈ അരുത്തമ സീക്വൻസിലെ ഏതോ രണ്ട് ടേമുകളാണ് ഗുണിച്ചത് ആ രണ്ട് ടേമുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണ് അടുത്തടുത്ത ടേമുകളാണ്
positions are not the same. This is simplified. 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 E equation solve with yen, Namuka square complete method neck of Nala deadana, equation method ana. And the Karnadana, even x in the coefficient or odd number, not just Sangiana. E case in Namuka square complete method of Bukam Patum. Pachetum better than what a equation method ana. I read the Chiam, if a A and the three noco, one ana, B three ana, C minus five ninety eight ana. That is the same B square minus 4ac. If 3 square minus 4 into 1 into minus 598, then minus the plus 9 plus 4 into 1 into 598 2392. This is the same thing. This is the same thing. X equal to minus B plus or minus root of B square minus 4AC all divided by 2A. No, this is the second degree case. So, we will discuss the part of this part. That is the first thing. This is minus B and the symbol minus 3 plus or minus root B square minus 4AC 2401 by 2 into A. 1 ana. Agane minus 3 plus or minus e sangeda root gandam. No ku root randayrati nanuti on the kana and parimbul. Yanuru shortcut method lana chay another. Avasanam on the anangil. On the alangil. One by the iricum. E square root in day. Avasanatakam. Inni avasanat the randakangal uruaka. Ella case will change the idiana. Inni no ku idiati nala. Number no kenda. Nal in the square of Padinarana. Anj in the square of Triana, Idioti Anjana. You will idiot Nalana. Apollo would have the first Sanga in the Parana the Nal Iricum. In Nalikitan in the square of Padinara, Anj in the square of Umbul, the Nekal, Valia Sanga Gutuno. The Nekal Seria Sanga Verana and the Kandada. Apollo Nalpati Omno, Nalpati Onbadana, is in a square root. In Nalpati Omnano, Nalpati Onbadana in the Noka and the Shienda Noko. Naline, Adin Aditha Sanki go to Gurikia. Nale Indu, Adin Aditha Sanki and Anjana. Nale Indu Anjatriana. Nale Indu Anja, Idivana. If it is with Nalana. Allah the Idivanaka Valia Sanki and Vada Engil, E Sanki to Kuga. Angana Nalpati on Badana, E Sanki to square root on the Parayam. Yan each over the explanation, Kardinia and Shesha on the Gurizona, explains Yam. Noku, Angana root two thousand four hundred and one at Ragituno, forty nine and the Gituno. By 2 into 1, 2 ana. In this split to say, no co x equal to minus 3 plus 49 by 2 or x equal to minus 3 minus 49 by 2. Minus 3 plus 49 at 3 ana 46 ana 46 by 2 23 and the good to know. If it is minus 3 minus 49 minus 52 by 2 minus 26 and the good to know. Not applicable. But in the last year, I will tell you that the sequence is the same as the five. Common difference is three. Now, the sequence is the same as the same as the minus 26. The same as the minus 26 is the same as 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 5 in a shesha mulla positive numbers of mathrame e sequence in daulo. Other one the minus twenty six e sequence in a tem avilla. Other one in the irida not applicable alang in the ana. It is sigarium ala in the nirta idiokia. Apo idiwati moonana other little tema. Apo aditha tema the irikim. Idiwati moon a plus moon a three and idiwati ara. Angan idiwati moonum idiwati aro ana. A gunicher under temogale. If it is so the chicken the chodium. A gunicha padangal edanella. A gunicha padangode, padas tanangal kanoga yanana. 
ആ പദസ്ഥാനം കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻത്ത് ടേം കണ്ടിട്ട് കാണട്ടോ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ എൻത്ത് ടേമിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എൻത്ത് ടേം മൈനസ് എക്സ് വൺ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ബൈ ഡി എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ മൂന്ന് ആറ് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ എൻ ഈക്വൽ ടു ഏഴ് കിട്ടുന്നു ഇതിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അരുത്തമ സീക്വൻസിലെ സെവൻത്ത് ടേമിന്റെയും എയ്ത്ത് ടേമിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് ഗുണിച്ച പദങ്ങളുടെ പദസ്ഥാനങ്ങൾ കാണുക പൊസിഷൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗുണിച്ച ടേമിന്റെ പൊസിഷൻസ് ഏതൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് സെവൻത്തും എയ്ത്തും ഇനി പദങ്ങളാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിലോ ട്വന്റി ത്രീയും ട്വന്റി സിക്സും ആ രീതിയിൽ വേണം ഉത്തരം എഴുതാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എടുത്തില്ല ഈ അരുത്തമൻ സീക്വൻസിൽ നെഗറ്റീവ് എടുക്കില്ല എന്നൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അരുത്തമൻ സീക്വൻസിൽ നെഗറ്റീവ് വരും പക്ഷെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നെഗറ്റീവ് വരില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് ഫൈവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് ഒരു രീതിയാണ് ഈ രീതി അല്ലാതെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അരുത്തമൻ സീക്വൻസിന്റെ എന്ത് ടേം കാണുന്നു എന്ത് ടേമിന്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ അതിന് അടുത്ത ടേം കിട്ടുന്നു അവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് അങ്ങനെയും ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണാം അതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പം ഇതായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പല രീതികളിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു രീതി നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നതിന് മുൻപ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നോക്കു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് നിങ്ങൾ കാണണം ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനത്തെ അക്കം ഏതാണോ ഒൻപതാണ് ആ ഒൻപത് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുടെ വർഗത്തിലാണ് ലാസ്റ്റ് വരിക എന്ന് നോക്കുക നോക്കൂ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ അവസാനത്തെ അക്കങ്ങൾ നോക്കൂ അതിൽ ഒൻപത് ഏതെല്ലാം കേസിലാണ് ഒൻപത് വരുന്നത് ഒൻപത് വരുന്നത് പതിനേഴിന്റെ സ്ക്വയറിൽ ഒൻപത് വരുന്നു ഏഴിന്റെ സ്ക്വയറിൽ ഒൻപത് വരുന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് അവസാനത്തെ അക്കം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറിലെല്ലാം ഒൻപത് അവസാനം വരുന്നു അതുപോലെ മൂന്നിന്റെ സ്കോർ ഒൻപതാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകൾ നോക്കൂ അവസാനത്തെ അക്കം മൂന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്വയറിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അവസാനത്തെ അക്കം ഒൻപത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒൻപത് വരുന്ന കേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്കോർ അതുപോലെ ഏഴിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്കോർ ഇനി ഒന്ന് വരുന്ന കേസ് ഇതാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വരുന്ന കേസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുടെ സ്കോർ കാണുമ്പോഴാണ് അവസാനം ഒന്ന് വരുന്നത് ഒന്ന് വരുന്നത് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്കോറിലല്ല അവസാനം എന്താണ് ഒന്നാണ് ഒന്നിന്റെ സ്കോർ ഒന്ന് പതിനൊന്നിന്റെ സ്കോർ നൂറ്റിയൊത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ സ്കോർ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അവസാനം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് പിന്നീട് ഏതെങ്കിലുമുണ്ടോ ഒൻപത് നോക്കൂ ഒൻപതിന്റെ സ്കോർ എൺപത്തൊന്നാണ് അതുപോലെ പത്തൊൻപതിന്റെ സ്കോർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നാണ് അങ്ങനെ ഒൻപതിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ഒന്നിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നാല് വരുന്ന കേസ് നോക്കൂ നാല് വരുന്ന കേസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറിൽ നാലുണ്ട് എട്ടിന്റെ സ്ക്വയറിൽ അവസാനം നാല് വരും ഇനി നാല് വരുന്നതല്ലാതെ ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് ആറ് വരുന്ന കേസ് നോക്കൂ ആറ് വരുന്ന കേസ് ഏതാണ് നാല് ആറ് ഇനി അഞ്ച് വരുന്നത് അഞ്ചാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പൂജ്യം വരുന്നത് പൂജ്യം ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയറിലും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വരില്ല മത്സര പരീക്ഷയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നോക്കൂ 
അതിനുശേഷം അവസാനത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനത്തെ അക്കത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എട്ട് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക അതിനുശേഷം അവസാനത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെയുള്ള സംഖ്യ ഏതാ നോക്കൂ അറുപത്തിയെട്ട് അറുപത്തെട്ടിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന പൂർണ്ണ വർഗം ഏതാ നോക്കുക നോക്കൂ ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് എട്ടിന്റെ സ്കോർ എത്രയാണ് അറുപത്തിനാലാണ് ഒൻപതിന്റെ സ്കോറോ എൺപത്തി ഒന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അറുപത്തി എട്ടാണ് നോക്കൂ എട്ടിന്റെ സ്കോർ അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പോൾ എട്ട് വരാം ഇനി ഒൻപതിന് സ്കോർ ആകുമ്പോഴോ എൺപത്തൊന്ന് ഇതിനേക്കാണ് വലുത് വരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ എട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് എൺപത്തി മൂന്നാണോ എൺപത്തി ഏഴാണോ എന്നുള്ള സംശയമാണുള്ളത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇതിന്റെ സ്കോർ കൂട്ട് എൺപത്തി മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തി ഏഴോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഈ സംഖ്യക്ക് സ്കോർ റൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഒന്നെങ്കിൽ എൺപത്തി മൂന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തി ഏഴാവും അത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിലോ ഈ സംഖ്യക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വർഗമൂലം ഇല്ല എന്ന് പറയാം അതിൽ എൺപത്തി മൂന്നാണോ എൺപത്തി ഏഴാണോ നോക്കൽ എട്ടിനെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ചെയ്താൽ മതി അതിനടുത്ത സംഖ്യയായ ഒൻപത് കൊണ്ട് കുണിക്കുക എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എത്രയാണ് മനസ്സിൽ കുണിച്ചാൽ മതി എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഈ സംഖ്യ ഇവിടെ ഉള്ള സംഖ്യനേക്കാൾ വലുതാണോ ചെറുതാണോ നോക്കുക ഇവിടെ എഴുപത്തിരണ്ടാണ് വലുത് ഇവിടെ അതിനേക്കാളും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയ ആൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്കോർ റൂട്ട് എത്രയാണ് എൺപത്തി മൂന്നാണ് അങ്ങനെ എൺപത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല ഒന്ന് സൈഡിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് ആയിട്ട് ഗുണിച്ച് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കേസിൽ വർഗമൂലം ഇല്ലാത്ത സംഖ്യ തരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ അതെന്താണ് തെറ്റായ ഉത്തരം നൽകും ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം കുണിച്ചിട്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നോക്കൂ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന്റെ സ്കോർ റൂട്ട് കാണണം നോക്കൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം കാണല് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് അവസാനം കാണുന്ന എത്രയും നോക്കൂ ആറാണ് ആറാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് ഏതൊക്കെ കേസിലെ വരിക ഇതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം ആറ് വരുന്ന കേസ് എപ്പോഴാണ് നാലാവുമ്പോൾ ആറ് വരാം ആറാവുമ്പോൾ അപ്പൊ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇനി ഏതാ സംഖ്യ നോക്കൂ പതിനൊന്ന് ഒൻപതിന്റെ സ്കോർ എത്രയാണ് സോറി മൂന്നിന്റെ സ്കോർ എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് നാലിന്റെ സ്കോർ പതിനാറാണ് നോക്കൂ മൂന്നിന്റെ സ്കോർ ഇതിനേക്കാളും താഴെയുള്ളതാണ് നാലിന്റെ സ്കോർ ആകുമ്പോഴോ ഇതിനേക്കാളും വലുതാവുന്നു ഇതിനേക്കാളും വലുതാവരുത് ഇതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാവാം അപ്പൊ മൂന്നാണ് മനസ്സിലായി ഇനി മുപ്പത്തിനാലാണോ മുപ്പത്തി ആറാണോ എന്നാണ് സംശയം അതെങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യാം മൂന്നിനെ അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യയായ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കുക മൂന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയ എത്ര പന്ത്രണ്ട് വലിയ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഉള്ള ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയ ആൾ എടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത്തിനാലാണെന്ന് കിട്ടും ഇനി അങ്ങനെ മുപ്പത്തിനാല് ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല മുപ്പത്തിനാലില് മുപ്പത്തിനാല് കൊണ്ട് കുണിച്ച് അത് കൺഫേം ചെയ്യണം ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടോ പല കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും മുപ്പത്തിനാല് എടുത്ത് ബാക്കി ചെയ്ത് പോവും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന്റെ സ്കോർ റൂട്ട് കാണണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട നോക്കൂ ഒൻപതാണെങ്കിൽ എത്രയേ വരിക ഒന്നെങ്കിൽ മൂന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാവാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എല്ലാ കേസിലും അവസാനത്തെ രണ്ടാക്കി ഒഴിവാക്കുക ഇനി ആദ്യം കാണുന്നത് ഏഴാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടിന്റെ സ്കോർ നാലാണ് മൂന്നിന്റെ സ്കോർ ഒൻപതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏഴായത് കൊണ്ട് രണ്ടാണ് വരിക മൂന്നാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിനേക്കാൾ വലുത് വരുന്നു അതെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നാണോ ഇരുപത്തി ഏഴാണോ എന്നെങ്ങനെ നോക്കു
നോക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എല്ലാ കേസിലും ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ആണ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നൂറ്റി പത്താണ് നോക്കൂ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറാണ് പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയറോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇവിടെ നൂറ്റി പത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പത്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നൂറ്റി അഞ്ച് വേറെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട സംഖ്യകൾ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഇനി നൂറ്റി അഞ്ചാണ് എന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യാം ഇതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ട് ഇതിനൊരു വ്യക്തത വരുത്തുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നോക്കൂ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ ആണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു അരുത്തമൻ സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസിന്റെ സമ്മ അല്ലെങ്കിൽ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം തന്നിരിക്കുന്നു അത് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ ആണ് അതിനുശേഷം ചോദിക്കുന്നത് ഇതിലെ എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നാണ് നോക്കൂ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് സമ്മിന്റെ ആൾജിബ്രിക് ഫോം ആണ് എന്നിട്ട് സമ്മ എത്ര ടേമിന്റെ സമ്മാണ് ത്രീ തേർട്ടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ തേർട്ടി എന്ന് എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്ന് കാണാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് സമ്മിന്റെ ആൾജിബ്രിക് ഫോം ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയോ സമ്മാണ് അപ്പോൾ എത്ര ടേംസിന്റെ സമ്മാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ സമ്മിന്റെ ആൾജിബ്രിക് ഫോം ഈക്വൽ ടു ത്രീ തേർട്ടി എന്നെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്ന് കാണാം നോക്കൂ ഇവിടെ ടു എൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് എൻ ത്രീ തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം ടൂന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇക്കേഷൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആ ഇക്കേഷന് വിലയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടേമിനെയും ഞാൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണണം എന്ന് കാണണം ഈ ചോദ്യത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഏത് മെത്തേഡാണ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് കാരണം നോക്കൂ എന്നിന്റെ മുന്നിൽ നാല് ഈ വൺ നമ്പർ ആണ് എൻ സ്ക്വയർ മുന്നിലോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ ബെറ്റർ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കൂ ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യണോ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യണോ എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്താണ് എന്നിന്റെ മുന്നിൽ ഈ വൺ നമ്പറും എൻ സ്ക്വയറിന്റെ മുന്നിൽ വണ്ണും ആയതുകൊണ്ടാണ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി നോക്കൂ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു വീഡുകൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ആ ഭാഗങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക നോക്കൂ ഇവിടെ എന്നിന്റെ മുന്നിൽ ഫോർ ആണ് ഫോറിന്റെ ഹാഫ് ടു ആണ് ആ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എന്താവും എൻ പ്ലസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് തേർട്ടീന് കിട്ടുന്നു ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എൻ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഓർ എൻ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടു ലെവൻ കിട്ടുന്നു അതുപോലെ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നു ഇത് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സ്വീകാര്യമല്ല എന്താണ് കാരണം ഇവിടെ എൻ എന്നത് എന്താണ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് അതൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല എണ്ണം ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ എന്ന് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് ആയതുകൊണ്ട് അടിയിൽ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അരുത്തമ സീക്വൻസിലെ പതിനൊന്ന് ടേംസിന്റെ സമ്മാണ് എന്ത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന രീതിയിൽ അടിയിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതും കൂടെ
ഇവിടെ എന്നിന്റെ മുന്നിൽ ഫൈവ് ആണ് എൻ സ്ക്വയർ മുന്നിൽ ടു ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്ടിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണത് അങ്ങനെ എയും ബിയും സിയും എഴുതി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടു അതിൽ നിന്ന് എക്സിന് രണ്ട് വിലകൾ കിട്ടുന്നു നെഗറ്റീവ് വില അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് അതൊരു നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ നെഗറ്റീവ് വരില്ല അങ്ങനെ സോറി ഇവിടെ നോക്കോ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഇവിടെ എക്സ് എന്നല്ല വരേണ്ടത് എന്നാണ് കേട്ടോ അതൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് മുൻപ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു നോട്ടാണ് അങ്ങനെ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടുന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു നോക്കൂടെ എന്നിലുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ട്വന്റി ഫൈവ് ടേംസിന്റെ സമ്മാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നയന്റി നയൻ നയന്റി സെവൻ നയന്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ എത്ര പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാലാണ് തൊള്ളായിരം കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു അരുത്തമിൽ സീക്വൻസ് വന്നിരിക്കുന്നു അതിലെ ആദ്യത്തെ തുടർച്ചയായ എത്ര ടേംസിന്റെ സമ്മാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അരുത്തമിൽ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടേം എഴുതാം നയന്റി നയൻ ആണ് ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു നയന്റി സെവൻ മൈനസ് നയന്റി നയൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ നയന്റി നയൻ നയന്റി സെവൻ നയന്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര കുറഞ്ഞു പോവാണ് മൈനസ് ടു ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരിക ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അരുത്തമ സീക്വൻസിലെ എത്ര ടേംസിന്റെ സമ്മാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ സമ്മിന്റെ ആൾജിബ്രിക് ഫോം ഈ സീക്വൻസിന്റെ സമ്മിന്റെ ആൾജിബ്രിക് ഫോം കണ്ട് അത് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്ന് കാണുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അരുത്തമിൽ സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്മിന്റെ ആൾജിബ്രിക് ഫോം കാണാൻ നോക്കൂ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാ നോക്കൂ ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്ന് കാണുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഡി മൈനസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഡി ബൈ ടു എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടു ബൈ ടു മൈനസ് വൺ കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് വിലകൾ നൽകാം ഡി ബൈ ടു എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് എത്രയാണ് നയന്റി നയൻ മൈനസ് ഡി ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് നയന്റി നയൻ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അങ്ങനെ നയന്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയറിന് മുന്നിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതുവേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാ ടേമിനെയും മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു ഇക്വേഷനിലെ എല്ലാ ടേമുകളെയും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ ഇക്വേഷന് വിലയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നോക്കൂ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചിഹ്നം മാറ്റിയാൽ മതി മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ എന്താവും എൻ സ്ക്വയർ ആവും പ്ലസ് മൈനസ് ആവും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആവും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കൂ ഇവിടെ എന്നിന്റെ മുന്നിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ സ്ക്വയർ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് വരുന്നു റൂട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് ഇനി ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഓർ എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഇനി എൻ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് അൻപത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് അൻപത് നാൽപ്പത് പ്ലസ് അൻപത്
ടെൻ ടേംസിന്റെ സമ്മും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു അരുത്തമ സീക്വൻസിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരേ സമ്മ് കിട്ടുമെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവണം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര എന്ന അരുത്തമ സീക്വൻസിന്റെ നയൻറ്റി ടേംസിന്റെ സമ്മും ടെൻ ടേംസിന്റെ സമ്മും ഒരേ ഒരു സംഖ്യയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം എന്താ കാര്യം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിലാണ് ഇതിൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു സംഖ്യ സമ്മായിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുള്ളൂ ഇവിടെ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്നതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ പത്ത് നമ്പർ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോഴും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഈ തൊണ്ണൂറ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും തൊള്ളായിരം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ നോക്കൂ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് തൊള്ളായിരം കിട്ടി ഇനി പതിനൊന്ന് നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടുമ്പോഴോ തൊള്ളായിരത്തിനേക്കാൾ വലുത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോഴോ അതിനേക്കാൾ വലുത് കിട്ടും അങ്ങനെ കൂടി 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 ഒരു വലിയൊരു സംഖ്യയിൽ എത്തും അത് തൊള്ളായിരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വലിയൊരു സംഖ്യയിൽ എത്തും പിന്നെ അതിനുശേഷം നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ ഇതിലേക്ക് കയറും ഇപ്പൊ നോക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എൺപത്തി ഒൻപത് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകല്ലേ അങ്ങനെ അത് എന്താവും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അതിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് തൊണ്ണൂറൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന് ചിഹ്നാണല്ലോ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും തൊള്ളായിരം കിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതിന് ശേഷം പല കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു മാർക്ക് അവിടെ പോവും ഇത്രയും കിട്ടിയതിനു ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ എഴുതണം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അരുത്തമ സീക്വൻസിലെ നയൻറ്റി ടേംസിന്റെ സമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസിന്റെ സമ്മും എന്താണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് എഴുതണം ലാസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലുള്ള ആദ്യത്തെ എത്ര സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാലാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടുക നോക്കൂ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു അരുത്തമ സീക്വൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ എത്ര സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാലാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടുക എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പല കുട്ടികളും സമ്മിന്റെ ആൾജിപ്പിഫം തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര അതായത് ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര എന്ന അരുത്തമ സീക്വൻസിലെ എത്ര ടേമുകൾ കൂട്ടിയാൽ കൂട്ടിയാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ എത്ര ടേമുകൾ കൂട്ടിയാലാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടുക എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഇതുപോലെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഇത് തുടരുന്നു ഇങ്ങനെ തുടരുന്നതിൽ എത്ര ടേമുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സെട്ര ഒന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന കാര്യം അരുത്തമ സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്രയിലാണ് അഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു മൂന്ന് ഇടുന്നു മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതേ മൂന്ന് ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഇക്വേഷൻ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരേ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ വണ് ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളായി നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സമ്മ കാണാൻ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ആയതുകൊണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് എൻ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് എഴുതണം പക്ഷെ ഇവിടെ റൂട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം ഒരിക്കലും
നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയാം നോക്കൂ എങ്ങനെ പത്ത് കിട്ടും നോക്കൂ ഒന്നും മൂന്ന് ഏഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത സീക്വൻസിൽ എത്ര ടൈമുകളാണ് വരിക പത്ത് ടൈമുകൾ ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത സീക്വൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ ചെയ്താലും മാർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും ഈ ചോദ്യത്തെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ചെയ്ത കാര്യം നോക്കൂ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര ഒരു അടുത്ത സീക്വൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ എത്ര ടേമുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും മൂന്നും രണ്ട് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് മുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആവുന്നു ഒന്ന് മുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സമ്മ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെ എൻ സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നു എന് ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇവിടെ എൻ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മാർക്ക് കുറയും അതിനുശേഷം അടിയിൽ എന്ത് എഴുതണം ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പത്ത് എന്ന് കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയി ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ നയൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയും പതിനാറും കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി കിട്ടി എത്ര പദങ്ങളാണ് കൂട്ടിയത് നോക്കൂ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അരുത്തമ സീക്വൻസിലെ ടേംസിന്റെ സമ്മിന്റെ കൂടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടി അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കൂ നയൻ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഒരടുത്ത സീക്വൻസിന്റെ സമ്മ അതിന്റെ കൂടെ സിക്സ്റ്റീൻ കൂട്ടി ആ സിക്സ്റ്റീൻ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി എത്ര കിട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടി ഇതാണ് ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥം നോക്കൂ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അരുത്തമ സീക്വൻസിന്റെ സമ്മും സിക്സ്റ്റീനും ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടി ആദ്യം ചോദ്യം വായിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നോക്കൂ ഞാൻ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് എന്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ആദ്യത്തെ നാല് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്കോർ നാലിന്റെ സ്കോർ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്തമ സീക്വൻസ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഈ പതിനാറിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് എന്ന് എഴുതുന്നു മുൻപത്തെ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പതിനാറിനെ മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഈ പതിനാറാണ് ഈ കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു നയൻ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയി ഒറ്റ സംഖ്യകളായി ഒന്ന് മുതലുള്ള തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എഴുതണമെന്നില്ല കാരണം ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എൻ വരില്ല കാരണം എൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇത്രയും എഴുതി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല നോക്കൂ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ പതിനാറെണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ചോദ്യം ഈ അടുത്ത സീക്വൻസിൽ എത്ര ടേം കൂട്ടി എന്നതാണ് ഇവിടെ പതിനാറിന് നാല് ടേം ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത സീക്വൻസിൽ എത്ര ടേമുകളാവും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പതിനാറിൽ നിന്ന് ഈ നാലെണ്ണം കുറയ്ക്കുക നാല് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് ടേമുകൾ കൂട്ടി എന്ന് പറയാം
इन अड़ चो पदसेट्रमांतर श्रेणी आदर्चान पद इन नापो कू फोर्टी बी दि सूटी टेम्स ऑफ दिमर सीक्वें सीन एक्सेट्रा नोक मनसो आदर्चे तुग फस्ट फ्यू कॉन्सीक्ूटी टेमस पदसेट्रा अरथमर सीक्वें प्लस 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 एक्सेट्रा अगर कुछ टेम आडत इरूटी नाप कौ चोद नोकू पर चौदह नोलो इतना ई आदिवा विचार एक्सेट्रा श्रेणी तुर्चान पद इन नापो चोद और पता पद मुदल टेमस आदि इन वरण अब इवे पर रीतील इन तुर्चालो अुस चौदह मारे क्यों मनसा नोकू पदसेट्रा सामांतर श्रेणी ऐसी पद इन नापो ए चोद अर्थम पदा पदा अदल कुछ पद कूट आ चोद व्यत मनस अब नमक अड़ चोद एक्सप्लेन इवे चोद आदर्चय नमक तुगे बीज रूप उपयोग कम आद्य पद मुदल तुर्चा पद तुग का इक्वेशन आदम तंत्रिकोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
ബൈ ടു എ ടു എ കൊണ്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ റൂട്ട് ഉള്ള സംഖ്യയുടെ റൂട്ടിനുള്ളത്തെ സംഖ്യയുടെ റൂട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരിക്കലും നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഖ്യ അല്ല അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം എൻ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവില്ല എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ എൽ സംഖ്യ ആവില്ല ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം ടു ഫോർട്ടി ഈ സീക്വൻസിലെ തുടർച്ചയായ ആദ്യത്തെ തുടർച്ചയായ ഏതാനും പദങ്ങളുടെ തുക ആവില്ല എന്ന് പറയാം ആ രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നോക്കു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ സ്കോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്കോർ കാണുന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് മെത്തേഡ് ഒന്നും ഞാൻ പറയാം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ സ്കോർ കാണണം അഞ്ചിന്റെ സ്കോർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എഴുതുക ഇവിടെ അഞ്ചിന് മുൻപ് കാണുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് മൂന്നല്ലേ ആ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതാണ് നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ സ്കോർ ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ല എന്ന കാര്യം ഇവിടെ നോക്കൂ അതുപോലെ ഇനി അൻപത്തഞ്ചിന്റെ സ്കോർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ സ്കോർ എഴുതുന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതാം ഇനി അഞ്ചിന് മുൻപ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഈ സംഖ്യ അഞ്ച് തന്നെയാണ് ആ അഞ്ചിനെ അടുത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ കൊണ്ട് കുണിക്കുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് മുപ്പത് മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ നോക്കൂ അഞ്ചിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇനി അഞ്ചിന്റെ മുൻപ് എത്ര കാണുന്ന ഒൻപതാണ് ഒൻപതിന് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് കുണിക്കേണ്ടത് അടുത്ത സംഖ്യയായ പത്ത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഇനി നൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ അഞ്ചിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ചിന് മുൻപ് കാണുന്നത് പത്താണ് പത്തിനെ അതിനടുത്ത സംഖ്യയായ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കുടിക്കുക പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പത്ത് അത് നൂറ്റി പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിട്ടുന്നു ഈ രീതിയിൽ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുന്ന ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അഞ്ചിന്റെ സ്കോർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ മുന്നിൽ എത്രയാണ് നാലാണ് നാല് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സംഖ്യ എത്രയാണ് അഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ സ്കോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇവിടെ സ്കോർ റൂട്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആവാനാണ് സാധ്യത എന്ന് കിട്ടുന്നു അത് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ല എന്ന് കിട്ടുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് സം ആവില്ല എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ചോദ്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി വൺ എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് പദങ്ങളുടെ തുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമോ കേന്ദ് സം ഓഫ് എനി ഫ്യൂ ടേംസ് ഓഫ് ദി അടുത്ത സീക്വൻസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി വൺ എക്സെട്ര ബി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഇവിടെ തൊട്ടു മുൻപ് ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിന് വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് നോക്കൂ തൊട്ടു മുൻപ് ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്ന് ആ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ തുടർച്ചയായ ഏതാനും പദങ്ങളുടെ തുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചോദിച്ചതോ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാം പദം പ്ലസ് പത്താം പദം പ്ലസ് പതിനേഴാം പദം പ്ലസ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് പദങ്ങളാവാം അല്ലാതെ ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ തുടർച്ചയായ പദങ്ങൾ അവിടുമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തുകയുടെ ബീജഗണത്തിന് രൂപ എഴുതി അത് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് എഴുതി തൊട്ടു മുൻപ് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യുന്ന രീതി തെറ്റാണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ
അങ്ങനെ ഇതിലെ ടേമുകളെല്ലാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് ഈ സീക്വൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അരുത്തമ സീക്വൻസിലെ ടേമുകളെല്ലാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ബേസിക് ആയ കാര്യമാണ് നോക്കൂ ഞാൻ മൂന്നും ആറും ത്രീയുടെ രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് നയൻ ആണ് ഇതും മറ്റൊരു ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നോക്കൂ രണ്ട് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് മറ്റൊരു ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇനി ത്രീ സിക്സ് ഒരു തേർട്ടി ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഇത് മൂന്നും ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇത് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ആൻസർ തേർട്ടി നയൻ ഇത് എന്താണ് ഒരു ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതായത് എത്ര എണ്ണം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും മറ്റൊരു ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ സീക്വൻസിലെ ടേമുകളെല്ലാം എന്താണ് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ആ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ ഏത് ടേമുകൾ എടുത്താലും ഒന്നാമത്തെ ടേം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇനിയിപ്പോ പത്താമത്തെ ടേം ആണെങ്കിൽ ആ പത്താമത്തെ ടേമും ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ടേം ആണെങ്കിലോ ആ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ടേമും ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിലെ ടേമുകളെല്ലാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരിക്കണം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിലാണ് ആവാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആറ് പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് ഒൻപത് ഒന്ന് റിമൈൻഡർ വണ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ആയതുകൊണ്ട് സം ആവില്ല എന്ന് പറയാം നോക്കൂ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്താണ് ആൻസർ ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ വെറും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണിത് ഈ സീക്വൻസിലെ ടേമുകളെല്ലാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അടുത്ത പോയിന്റോ എത്ര എണ്ണം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും മറ്റൊരു ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റോ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് സമ്മിൽ ഒരിക്കൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഇതിന് ആൻസർ എഴുതാം ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഒരു സംഖ്യ ആകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ തുകയുടെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കണ്ട് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുക ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ചോദിച്ച് അതിന് വ്യക്തത വരുത്തുക താങ്ക്